എന്റെ കരളാണുമ്മ രചന സിദ്ദീഖ് മർഹബ കാസർകോട് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഞങ്ങൾ തനിച്ചാക്കി പോയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദിവസം കഴിയും തോറും ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കുത്തി നോവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നുമ്മയുടെ വാത്സല്യമൂർന്ന ആ മുഖം ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മടിയിൽ തല ചായ്ച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി മാറി ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കുസൃതി കാണിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിത പ്രാരാബ്ദം കാരണം ഉമ്മയുടെ കൂടെ കഴിയാൻ അധികവും സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ അരികിൽ ചേർന്നിരുന്ന് ആ കൈകൾ മെല്ലെ തലോടിക്കൊണ്ട് എന്റെ ആയുസ് തീരുന്നത് വരെ ഉമ്മയുടെ കടിഞ്ഞുൽ പൊട്ടനായ സിദ്ധിയായി എനിക്കൊരുപാട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്നും പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ ബന്ധു വീടുകളിലും കൈനിറിയ സമ്മാനങ്ങളുമായി എന്റെ വണ്ടിയുടെ മുൻ സീറ്റിലിരുത്തി മനസ്സ് നിറയുന്ന സന്തോഷവുമായി ഉമ്മയോട് തമാശയും പറഞ്ഞ് സ്വല്പ നേരം കാര്യമില്ലാതെ കലഹിച്ചും തർക്കിച്ചും പോവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ നെറുകയിൽ ഒന്ന് അമർത്തി ചുംബിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന കവിൽ തടങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ച് മൂക്ക് മൂക്കിൽ മുട്ടിച്ച് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ മുഹബത്തിന്റെ കടൽ കൈമാറാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ തുടിക്കുന്ന എന്റെ ഓരോ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളിലും തിളച്ചുമറിയുന്ന അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാൽക്കൽ വീണ് നിലവിട്ട് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം ഇറക്കി വെക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ഇനി പറ്റില്ല ആ നിധിയെ പടച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അനാഥനായിരിക്കുന്നു കൂടെ ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മടങ്ങുമെന്ന് പക്ഷേ വിധി സൃഷ്ടാവിൻ്റെതാണല്ലോ അതെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള മരണമെന്ന പ്രപഞ്ച സത്യം ഇന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിൽ വെന്തുരുകുമ്പോഴും മുറിവേറ്റ മനസ്സിന്റെ വേദന കണ്ണീരായി ഒഴുകുമ്പോഴും എന്റെ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും എന്നും പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ വിട്ടുപോവുകയാണ് എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ ഭയം അലിഞ്ഞില്ലാതാവുമായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആശ്വാസ വാക്കുകൾ വേറെ ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് പ്രവാസത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ മടക്കയാത്രയിലും ഉമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ആ കാല് തൊട്ടുമുത്താൻ തുനിയുമ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ച് മോം ബേജാറാവണ്ട എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് മാറി നിന്ന് തട്ടം കൊണ്ട് കണ്ണു തുറക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നുമ്മ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഉമ്മയോട് യാത്ര പറയാതെ വന്നതിന്റെ വിങ്ങൽ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എന്തോ ഒരു തരം ഉൾഭയം പോലെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ അടുത്തിരുന്ന് അവന്റെ ഉമ്മയോട് സന്തോഷപൂർവ്വം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ കൽബ് പിടയും ഇതുപോലെ നാട്ടിലെയും വീട്ടിലെയും ഓരോരോ ചെറിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ പോലും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇനി എന്റെ ഉമ്മയില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ഭാര്യ പറയാറുണ്ട് അവളെ ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ട് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ചെക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വീട്ടുകാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ആളെക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഉമ്മയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ സ്നേഹക്കടൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതാണ് ലോകത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത മാതൃത്വത്തിന്റെ നന്മ വയ്യ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പരിസരം മറന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകുന്നു എന്റെ ഉമ്മ ആ സ്നേഹക്കടലിനെ ഓർക്കും തോറും എന്റെ കണ്ണുകൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ഹിറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളിലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അനാഥത്വം എന്ന വാക്കിന് എന്തുമാത്രം നൊമ്പരമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും അറിയുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പലതും സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് എന്തൊരു നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്തൊരു നിരാശാജനകമാണ് മതി വരുവോളം മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംതൃപ്തി ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെ വേറെയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടച്ചവൻ നമുക്ക് നൽകിയ നിധിയാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ ഉമ്മമാർ അവരെ ഒന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തുക അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്കാവുന്നത് പോലെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നും വിളിച്ച് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക നമുക്കവർ 
ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി പോവരുത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ സമയമാണ് അത് നൽകാൻ ഒരിക്കലും പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് ആഴത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ആ ഉമ്മയുടെ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തിന്റെ ബഹർ ഇനി ഇല്ലല്ലോ എന്ന എന്റെ അഗാധമായ ദുഃഖമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവച്ചത് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അവരുടെ മാതാവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിധിയില്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത നീരുറവ ഇപ്പൊ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ മൂർത്താവിൽ ഒന്ന് അമൃത്തി ചുംബിക്കൂ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കൂ അതല്ല എന്നെ പോലെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്രിയരെ അവരോട് ഒരിക്കലും പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ നാം കാരണം ഒരിക്കലും അവർ വിഷമിക്കരുത് എപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കുക സന്തോഷം നൽകുക ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചവരാരും ഈ ലോകത്ത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരാണ് നമ്മുടെ വിജയവും പരാജയവും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയുക എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ശാശ്വതമായ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഒരുമിക്കാൻ നാഥൻ വിധിയാകട്ടെ ആമീൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സിദ്ദീഖ് മർഹബ കാസർകോട് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ